மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஏழாவது எல்ல முதல் கவிதையாக வந்திருப்பது ஏர் புதிதா கூப்பா ராஜகோபாலன் எழுதிய ஏர் புதிதா அந்த கவிதை தான் வந்து நமக்கு பாடமாக இருக்குது ஏர் புதிதா அப்படின்றது கூப்பாராவினுடைய படைப்புகள் என்ற நூல்லேருந்து எடுத்திருக்காங்க இவர் வந்து கும்பகோணத்தில் கூப்பாரா அப்படின்னு சுருக்கமாக சொல்லுவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டில் கும்பகோணத்தில் பிறந்தவர் மிகச்சிறந்த சிறுகதை ஆசிரியர் கவிஞர் நாடக ஆசிரியர் மறுமலர்ச்சி எழுத்தாளர் இப்படி பன்முகம் திறமை கொண்டவர் தான் வந்து இந்த கூப்பாரா இவர் வந்து தமிழ்நாடு பாரதமணி பாரத தேவி கிராம ஊழியன் இப்படி பல்வேறு நூல்களில் வந்து அந்த இதழ்களில் ஆசிரியராக வேலை பார்த்தவர் இவருடைய மறைவுக்கு பின்னாடி இவருடைய படைப்புகளெல்லாம் தொகுப்பாக தொகுக்கிறாங்க இரண்டு தொகுப்புகளாக தொகுக்கிறாங்க ஒன்று அகலிகை இன்னொன்று ஆத்ம சிந்தனை அப்படின்னு இரண்டு தொகுப்பாக அதை வெளியிடுறாங்க அவர் எழுதிய அந்த ஏர் புதிதாக தான் வந்து நமக்கு பாடமாக இருக்குது சங்க தமிழரனுடைய திணை வாழ்வையும் வேளாண்மையும் அடிப்படையாக கொண்டது தான் வந்து நம்முடைய தமிழ்நாடு உழுவார் உலகத்தாருக்கு ஆணி அப்படின்னு போற்றப்படுது உழவு தான் வந்து தலையாய தொழில் அப்படின்னு சொல்லி வள்ளுவரும் சொல்கிறாரு உழவு தொழில் உழவை வந்து தொழிலாக இல்லாமல் ஒரு பண்பாடாகவே நாம் நம் முன்னோர்கள் வந்து அதை நடத்திட்டு வந்திருக்காங்க இன்றைக்கி அந்த உழவு தொழில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது குறைந்து போய் கொண்டிருக்கிறது விவசாயிகள்லாம் வந்து மிகப்பெரிய வறுமையில் போய்கிட்டு இருக்காங்க அதை மீட்டெடுப்பது இன்றைய கடமை நம்முடையது அதனால தான் இந்த ஏர் புதிதா அப்படின்றத நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து பொன்னேர் பூட்டுதல் அப்படின்னு ஒரு இருக்குது அதாவது பொன்னேருனா என்ன அந்த வருஷத்தினுடைய தொடக்கத்தில் முதன் முதலாக அந்த ஏரை பூட்டி உழுவது தான் வந்து பொன்னேர் பூட்டுதல் பேர் அது எப்போ செய்வாங்கன்னா சித்திரை மாதத்தில் தான் வந்து அந்த அதை செய்வாங்க இதுபோல் அந்த விவசாயத்தை மீட்டெடுப்பதற்கு நாம் தான் வந்து முன்னூற்றி ஏறாக இருந்து அந்த பொன்னேரை பூட்டணும் அப்படின்றது தான் வந்து அந்த கூப்பா ராஜகோபாலனுடைய ஆசையாக அந்த கவிதையை வடித்திருக்கிறார் அந்த கவிதையை பார்ப்போம் அதாவது அந்த பொன்னேர் பூட்டுதல்னா என்ன மறுபடியும் பாருங்கள் வேளாண்மை செழிக்கவும் மானுடம் தலைக்கவும் சித்திரை திங்களில் நடத்தப்படும் பொன்னேர் பூட்டுதல் தமிழர் பண்பாட்டின் மகுடமாகும் இதுதான் பொன்னேர் பூட்டுதல் முதல் மழை விழுந்ததும் மேல் மண் பதமாகிவிட்டது அந்த சித்திரை மாதத்தில் வந்து மழை பொழியுது முதல் மழை விழுந்தோன்னே அந்த மேலாக இருக்கிற மண் அப்படியே பதம் ஆயிடுச்சு எதுக்கு பதம் ஆயிடுச்சுன்னா விதை நடுவதற்கு விதையை விதை இடுவதற்கு பதம் ஆயிடுச்சு வெள்ளி முளைத்திடுது விரைந்து போ நண்பா வெள்ளி முளைச்சிருச்சு கிழக்கு பக்கம் அதாவது அதிகாலையில் பார்த்தோம்னு சொன்னால் அந்த வெள்ளி முளைச்சிருக்கோம் அதனால் வேகமாக போ நண்பா அப்படின்னு சொல்கிறாரு காளைகளை ஓட்டி கடுகிச்சல் காளைகளை ஓட்டிக்கிட்டு வேகமாக போ இன்றைக்கி காளைகள்லாம் காளைகளை வைத்து உழுகிறாங்களான்னா கிடையாது டிராக்டரு இது போன்ற கனரக அந்த வாகனங்களை வைத்து தான் உழுகிறாங்க அந்த காலத்தில் நடந்ததை வச்சு அவர் இந்த கவிதை எழுதியிருக்கார் காளைகளை ஓட்டி கடுகிச்சல் முன்பு வேகமாக போ முன்பு பொன்னேர் தொழுது முதன் முதலாக அந்த உழக்கூடிய அந்த ஏறு தொழுது புலன் வழிபட்டு அந்த நிலத்தை வழி வழிபாடு செஞ்சு அடுத்து மாட்டை பூட்டி காட்டை கீறுவோம் மாட்டை பூட்டி அந்த காடாக இருக்கிற எல்லாமே கண்டக செடிகள் இது கலைகள்லாம் முளைச்சி கிடக்கும் அதை அந்த காடு போல் இருக்கும் அதை கீறுவோம் அந்த ஏரை வச்சு உழுகிறது ஏர் புதிதன்று அந்த ஏர் புதுசாக கிடையாது ஏறும் நுகத்தடி கண்டது அது ஏற்கனவே நல்லா உழுது அந்த த தடங்களை கண்டது தான் காடு புதிதன்று அந்த காடும் புதுசில் பழசு தான் கரையும் பிடித்தது தான் ஏற்கனவே அந்த இதை கரை கரையாக பிரித்து தனித்தனியாக வச்சுருக்காங்க கை புதிதா உழைக்கக்கூடிய கை புதுசாக கிடையாது அதுவும் பழையது தான் கார் புதிதா அந்த பருவ காலம் புதிதா இல்லை அதுவும் பழையது தான் நாள் தான் புதிது அன்றைய நாள் தான் புதிது நட்சத்திரம் புதிது ஊக்கம் புதிது உரம் புதிது அன்றைய நாள் புதிது நட்சத்திரம் புதிது நம்ம மனசுக்குள்ளே உருவாகிற ஊக்கம் புதிது அந்த உரம் வலிமையும் புதியது அப்படின்னு சொல்கிறார் அடுத்து மாட்டை தூண்டி வேகம் அப்போ அப்படின்னு சொல்லி கொழுவை அழுத்து அந்த மாட்டை துரத்திக்கிட்டே கொழுவை அமுக்கி பிடிக்கணும் அமுக்கி பிடிச்சா தான் வந்து நல்லா நன்றாக உழ முடியும் அப்போ தான் வந்து மண்புரளும் 
மழை பொழியும் நிலம் சிலிர்க்கும் அந்த மண் மழை பொழியும் பொழுதே வந்து ஒரு மண் வாசனை வரும் அதுதான் அந்த நிலத்தை சிலிர்க்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு பிறகு நாற்று நிமிரும் அடுத்து நாற்று வந்து நிமிர்ந்து அந்த மழையை மழை நீரை பருகி அந்த நாற்று நிமிர்ந்திருக்கும் எல்லை தெய்வம் எல்லாம் காக்கும் அந்த வயல்வெளிகள் ஓரத்தில் அந்த காட்டு ஓரத்தில் வந்து எல்லை ஒரு தெய்வம் வச்சுருப்பாங்க ஒன்று ஏழு கன்னிமார் வச்சுருப்பாங்க இல்லை கருப்பு சாமி வச்சுருப்பாங்க இல்லை முனிசாமி வச்சுருப்பாங்க இது போல் அந்த எல்லை தெய்வம் நம்மை எல்லாம் காக்கும் கவலை இல்லை கிழக்கு வெளுக்குது கவலைப்படாதீங்க கிழக்க வந்து சூரியன் உதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு வெளுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு பொழுதேற பொன் பரவும் ஏரடியில் அப்படியே பொழுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே ஏறப்போகுது ஏரடியில் நல்ல வேலையில் நாட்டுவோம் கொழுவை நல்ல நேரத்தில் நம்ம அந்த காட்டை உழுவோம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கூப்பாரா வந்து ஏர் புதிதா அப்படின்றதுல அந்த கவிதையை சொல்லியிருக்காரு இதில் முக்கியமாக என்னதுன்னா பொன்னேர் பூட்டுதல் அதுதான் வந்து முக்கியம் இந்த கை புதுசாக அந்த க காடு புதியதா இல்லை அந்த பருவம் புதியதா அப்படின்னா அதெல்லாம் புதியது இல்லை அதெல்லாம் ஏர் ஏறு பழசு கை பழசு அந்த காடு பழசு எல்லாமே பழசு தான் அன்றைய நாள் புதிது நட்சத்திரம் புதுசு அடுத்து மனசில் உருவாகிற ஊக்கம் புதிது ம மனதில் தோன்றுகிற அந்த வலிமை புதியுது அதனால் நல்லா அமைக்க பிடிச்சி அந்த இதை மாட்டை துரத்தி நல்லா உழுகணும் அப்போ தான் வந்து மேல் மலை மண் பொருளும் மேல் மலை விழுகும் அந்த நாற்று வந்து நிமிரும் நன்றாக செலுத்து வளரும் எல்லை தெய்வம் நம்மை காக்கும் கவலைப்படாதீங்க கிழக்கு வானம் விழுக்குது வேகமாக உழு அப்படின்னு அந்த ஏர் புதிதாதில் கூப்பா ராஜகோபாலன் அந்த கருத்தை சொல்கிறார் விழுந்து கொண்டிருக்கிற அந்த விவசாயத்தை மீட்டெடுப்பதற்காக நாம் முன்னெத்தி ஏர்களாக இருந்து அந்த விவசாயத்தை முன்னெடுத்து செல்வோம் அப்படின்றதான் வந்து இந்த பாடலினுடைய சுருக்கமான பொருள் இதில் வந்து அவருடைய படைப்புகள் என்னென்ன தொகுதியாக தொகுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு கேட்பாங்க இவர் எந்தெந்த இதழ்களிலாம் ஆசிரியராக பணியாற்றினார் அவர் எந்த ஊரில் பிறந்தார் இப்படிலாம் வந்து ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் வரும் பொன்னேர் பூட்டுதல் சிறு குறிப்பு வரைக அப்படின்னு கேட்பாங்க அடுத்து ஏர் புதிதா இந்த கவிதையின் ஆசிரியர் யார் இது போல் தான் அந்த வினாக்கள்லாம் வரும் அதனால் நன்றாக கவனிச்சுக்கோங்க நல்ல மதிப்பெண் பெறுங்க நம்ம சேனலுக்கு புதிதாக வந்திருக்கிறவங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிருங்க பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறேன் அதனால் லைக் பண்ணுங்கள் நன்றி